নিজেই হেফাজত করে তাহলে আমি আপনার সঙ্গে এখন ভিডিও কলে কোরআনের উপর মানে প্রথম দিলি বা আগুন ধরা দিই বা বাথরুম ফেলে দিই তাহলে দেখি কেমন ও রক্ষা করে তাহলে দেখবো নাকি এখন ট্রাই করে আমার ঘরে তো একটা আছে মনে হয় কোরআন খুঁজে দেখুন এটা আপনি আপনি কথাটা বুঝতে পারেন নাই বিবেক বাবু বিবেক বাবু আপনি কথাটা বুঝতে পারেন নাই আল্লাহ রক্ষা করবে তো কিন্তু কোরআনটা শুধুমাত্র তার বইয়ের মধ্যে নাই কোরআনটা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ইমানের মধ্যে গেথে আছে আপনি পৃষ্ঠা থেকে বুঝতে পারবেন সমস্যা নাই কিন্তু আমাদের ইমান থেকে আমাদের স্মৃতি থেকে আপনি কিভাবে কোরআনটাকে মুসবেন সেটা তো আপনি আর জ্বালিয়ে দিতে পারবেন না আমরা আমাদের পরের প্রজন্মকে পরের উম্মদদেরকে একই কোরআনটা আবার দিয়ে যাব এইভাবে যুগে যুগে শত না লক্ষ কোটি কোরআনে হাফেজ এবং লক্ষ কোটি হাফেজে হাদিস সবাই রয়েছে সুতরাং আল্লাহ দিন সুরক্ষিত আছে আপনি এখন কিতাব পুরাই দেন মসজিদ পুরাই দেন কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের ইমানের মধ্যে কোরআন এবং সুন্না সব সময় থাকবে সেটাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন শক্তির নাই ঠিক বলেছি না আব্দুল হাই ভাই আমি ভুল বলেছি ভাই বলেন আব্দুল হাই ভাই আমার আব্দুল হাই ভাই আমি আপনি মাওলা না আব্দুল হাই ভাই আব্দুল হাই একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার কি ইসলামের সঠিক বুঝটা কি আছে আমি কি ঠিক বলতে পারছি मौलाना मानस जन्मे आगे राजार्ट जन्म हल्ले इब्राहिम 
इब्राहिम बारो थ षोलो मास बस आल्ला इच्छा मृत्युबरण कर प्रश्न जवाब दी अपनी क्या भूल कथा प्रथम कथा मारिया कीप्तिया के मिसर राजा बार सम्राट नबी करीम के उपहार दिए हम उम्मुल मोमिन एवं हम नबी करीम एक बदी बा दासी एवं एक ही साथ उम्मो वालिद उम्मो वालिद मान हम इसलम धर्म शरियत अनुजाई जदि को दासर स जौनता करी जदि दासी से क्षेत्र गर्भवती पड़े तरह सन्तान जन्म दे से दासी उम्म वालिद हो जाए ओ दासी के बिक्री करते बेपारे आल्लापाक सुरा अल मुमिन आयात नम्बर पांच ए छय सुरा अल मारिस आयात नम्बर उन्त्रिस त्रिश ए सुरा निसा आयात नम्बर चौबीस दासी रखार विधान दिए दासर सहबास करते दासी के बिक्री करते आल्लापाक कर निर्धारित विधान ये विधान क्या मत पर चलो अपना काफे जत ही किलें ना क्यों ये विधान के अपना रोध करते पर शुदुम मुस्लिम काफेर ना पालक पुत्र बधू मोटे पालक पुत्र बधू पालक पुत्र स्त्री एवं एक ही साथ नबी करीम आपन फुफात बन एवं सुरा अल आहजाबे सांत्रिस नम्बर आयाते आल्ला पाक दिए तुम्हें भय करते बोनी से आल्ला पाक जाने नबी जानत जयनबर सबी करीम विवाह कथा साधारण मानूष जानत मुस्लिमराव जो जानत ता छिची करत पालक पुत्र बधू के पालक पुत्र बऊ के वि कारण ओ समय पालक पुत्र के निजे पुत्र मन हतो तक आल्ला पाक सुरा अल आहजाबर एक थे शुरू कर अपनी बारो तेर पढ़व पालक पुत्र जे आवन पुत्र ना ये विषय सरसरी दिए पालक पुत्र पालक कन्या जेहेतु आपन पुत्र ना से हेतु पालक पुत्र डिवोर्स देवार तलाक देवार पर इद्दत पालन करारे जेको मुस्लिम चाहले पालक पुत्र बधू पालक पुत्र बऊ के वि करते एक ही साथ पालक कन्या के वि करते आर बोलें भाई कथा कथारिप्रेक्षित कथा खराब शब्द भाई 
আপনি কেন আমাকে বলবেন কাবেন যদি আপনাকে আপনি আমাকে সালাম না আপনি ভাই বলবেন নাকি আমি ওর উদ্বেগ যাওয়ার চেষ্টা করবো ভাই আপনি আমাকে কেন বলছেন আপনাকে তো আগে আগে আমি কিছু বলিনি আপনি আমাকে গালি দিলে আমি তো তা মানে ওভারটেক করার চেষ্টা করবো যে আপনি কি অন্যান্য ধর্মের ধর্ম যারা পালন করে তাদের কি সেই চোখ দেখেন অন্য ধর্মকে কেন দেখবো ভাই আপনি অন্য ধর্মের লোককে দেখেন সেই চোখে আমি নবী কেন নবী বলবো না আমি মোহাম্মদ বলবো আমার কি আইডল নাকি যে আমি তাকে আমি মানে লাগিয়ে আমি বাখন বলছি জানি যে আপনারা মানেন কিন্তু আপনারা মানেন বলে জানতে মানতে হবে তো সেটা আপনি বাধ্য করতে পারেন না আমাকে তাহলে আমিও বাধ্য করবো যে না আপনি যদি আমাকে মানতে বাধ্য করেন তাহলে আপনাকে অন্য ধর্মকে ওইভাবে সম্মান দিতে চলতে হবে ওইভাবে তাদেরও বলতে হবে না এদেরটা ধর্ম সত্যি ধর্ম এদেরটা মৃত্যু ধর্ম না শুনে আমাদের সাথে আমি যে কোম্পানি চাকরি করি বুঝছেন হ্যাঁ কোম্পানিতে একই সাথে একজন থাকে হিন্দু একসাথে সবসময় থাকে একজন হিন্দু আমার দাদা হয় মানে আমি ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি সেও ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে মানে একই স্টেশনে একই সাথে সবসময় থাকে আমরা আমাদের ভিতরে কাটাকাটি হয় সে কখনোই আমাদের সম্পর্কে সে তো করবে না কারণ হচ্ছে সে এমন একটা দেশ মানে একটা মানে সেই জঞ্জির মানে বলেন জঞ্জির মানে হচ্ছে যে শিকলে বাধা রয়েছে মানে আবদ্ধ ঘন্টার ভিতর রয়েছে সে দুই ঘন্টার ভিতর বলা আসে সে বলা मुस्लिम हक हत्या करा हमारे इसलाम विधान आल्ला कुरान हादिस तापसर और सीराते कतल करते ठीक इतल कर আমি কিন্তু আপনি আমাকে আগে গালি দিয়েছেন আমি তো আগে গালি দিতে চাই এমনকি আমি তো দিয়ে বলতে পারি আপনি আমাকে থামাকে কেন গালি দেবেন ভাই কাপের কেন বলবেন অস্বীকারী বহু বছর হচ্ছে কাফিরুন আপনারা অস্বীকার করছেন নবীকে আপনারা অস্বীকার করছেন আল্লাহকে আপনার সত্য লুকাচ্ছেন সত্য কোনটা যে তাওরাতের মধ্যে ইঞ্জিলের মধ্যে নবী করিম সাল্লামের কথা আছে কিন্তু ওই সময়ের ইহুদি নাসারা কথাটা স্বীকার করত না তারা হচ্ছে কাফের সত্য অস্বীকারী বা সত্য গোপনকারী 
এবং একই সাথে আপনারা কুফরি করছেন কুফরি মানে হচ্ছে আল্লাহর বিরুদ্ধে আল্লাহর বিপক্ষে অন্য কোন গায়ের উল্লাহর আপনারা আবাদত করেন তো যারা গায়ের উল্লাহর আবাদত করে যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনে না নবীকে শেষ নবী মানে না তাদেরকে আমরা কাফির বলি আমাদের যেরকম আছে ইমান আপনারা হচ্ছেন বেইমান আমাদের যেরকম ইমান আছে আমরা মুসলিম আপনারা হচ্ছেন যে কাফের আল্লাহ পাক পুরো পৃথিবীর মানুষ জাতিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে মুসলিম জাতি একটা হচ্ছে কাফের জাতি কাফেরদের মধ্যে নাস্তিকও রয়েছে মুরতাদও রয়েছে ইহুদি খ্রিস্টান জৈন থেকে শুরু করে মুশ্রিক হিন্দু সবাই হচ্ছে কাফের আমরা প্রত্যেকটা কাফেরকে বলেছি তোমরা ইসলাম কবুল করো ইসলামের সৌন্দর্যতা বুঝতে চেষ্টা করো কিন্তু আপনারা ইসলামের সৌন্দর্য বুঝবেন না বরং নানান প্রশ্ন করে আমাদেরকে বিব্রত করবেন ব্যতিব্যস্ত করবেন এবং নবী করিম এই সমস্ত কাফের মুশ্রিকদের সাথে তর্ক বিতর্ক করতে মানা করে দিয়েছে যে না এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আমরা ইমান এনেছি আমরা আমাদের ইমানের উপর থাকবো কিন্তু দয়া করে আমাদের নবীকে নিয়ে আপনারা কোনো ধরনের অসম্মানমূলক কথা বলবেন না আমাদের নবী তো কাউকে ধর্ষণ করে নাই আমাদের নবী তো কাউকে ধর্ষণ করেন আপনাকে তো দলিল দিতে হবে কোরআন থেকে হাদিস থেকে যে উনি ধর্ষণ করেছেন কোন মেয়ে উনি ধর্ষণ করেছেন ভাই বলেন আচ্ছা ইসলাম ধর্মে দুই ভাবে নারীকে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে স্ত্রী স্ত্রীর ক্ষেত্রে মহল লাগে দাসীর ক্ষেত্রে মহল লাগে না এবং তিনি ওকে ওনাকে দাস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহ পাক সুরা নিসার সরি সুরা আল আহাজাবের একান্ন এবং বায়ান্ন নাম্বার আয়াতে বলে দিয়েছে এরপর থেকে তোমার জন্য অন্য কোনো স্ত্রী গ্রহণ করাও হারাম তালাক দেওয়া হারাম তবে দাসীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন সেই কারণে নবী করিম মারিয়া কিপতিয়াকে দাস হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তার সাথে তিনি সহবাস করেছে এটা তো আমরা সবাই জানি এটা তো আমাদের ইসলামের হুকুম এটা নিয়ে আমাদের লজ্জা পাওয়ার তো কিছু নাই ভাই আপনি আমাদেরকে লজ্জা দিলেও আমরা লজ্জা পাবেন এটা তো আমাদের ইসলামের হুকুম কোরআনের বাণী কোরআনের বাণীকে আমি অস্বীকার কিভাবে করব না না আপনি এখন আমাদের ধর্মকে নিয়ে আপনি ব্যঙ্গ করতেছেন এই ধরনের ব্যঙ্গ করবেন না আমরা কিন্তু আপনার রামকে নিয়ে আপনার কৃষ্ণকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেছেন আমরা কিন্তু দিকে যাই নাই আমরা করব না আপনি আপনার আপনার রামকে বা আপনার কৃষ্ণকে নিয়ে আমার কথা বলার দরকার নাই এগুলো সবগুলো মিথ্যা ধর্ম এগুলো হচ্ছে বানানো মানুষের তৈরি কিন্তু ইসলাম তো মানুষের তৈরি না এটা হচ্ছে পরম করুণাময় রব্বুল আলামিনের একটা দিন দিন মানে হচ্ছে পথ আপনাকে একটা পথ দিয়ে দিয়েছে আপনি সেই পথ ধরে অনুসরণ করবেন আপনাদেরকে দিনের পথে আনাটাই হচ্ছে সবচেয়ে আপনাদের উপর রহমত করা আপনারা জাহান নামে যাবেন আপনাদেরকে যদি জোর করে মুসলিম করে আপনাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যায় এটাই হচ্ছে আপনাদের জন্য সবচেয়ে রহমত এর থেকে বড় রহমত আর কি হইতে পারে একটা কাফেরের জন্য মানব জাতির মানে মানব জাতির লোক আমি আমি একটা মানুষ তো আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানে প্রজাতি তো আমি শ্রেষ্ঠ যখন প্রাণী তাহলে আমার আমার ভিতর বিবেক বুদ্ধি সবই কাজ করে আপনাকে তো দাওয়াত দিচ্ছে আপনাকে তো দাওয়াত কবুল করছেন না কেন আপনাকে তো ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে আল্লাহ পাক সেটা তো আমার ইচ্ছা ভাই আপনার তো ভুল পথে আছেন আপনার আছেন তো ভুল পথে আমি থাকি ভুল পথে 
ভাই আপনাদেরকে আব্দুল হাই ভাই আমরা এদেরকে আব্দুল হাই ভাই আমরা এদেরকে যতই ইসলামের পথে দাওয়াত দি জান্নাতের পথে দাওয়াত দি এরা ভাই জাহান নামেই যাবে ভাই এদেরকে যতই বুঝান না কেন এরা জান্নাতে যাবেই না আমরা তো আমাদের কাজ করে যাচ্ছি ভাই আপনি আমরা যদি ভাই হার মেনে যাই তাহলে তো এটা আমাদের ইসলামের পরাজয় হবে আমরা তো ওদেরকে বুঝাবো আমরা দলিল দিয়ে যুক্তি দিয়ে আমাদের ইসলামের সৌন্দর্য দিয়ে কোরআন দিয়ে হাদিস দিয়ে আমরা বারবার বুঝাবো উনি হয়তো উনি উনি হয়তো বুঝবে না উনি হয়তো বুঝবে না ভালো কথা কিন্তু অন্য কেউ তো বুঝতে পারে তাই না অন্য কেউ না কেউ তো বুঝতে পারে আমরা তো হার মানতে পারবো না আমরা এই কথাগুলো আরো আরো মানুষ শুনে পরে তারা বুঝবে আপনার কথা যে একটা বাচ্চা যখন জন্ম নেয় বাচ্চাটা জন্ম নিয়ে এসে কিন্তু মায়ের থেকে এসে জানে না যে কোনটা গরু কোনটা হাতি কোনটা বাঘ কোনটা ভালো তাই শেখাতে হয় বা সে কালচারের ক্ষেত্রে একটু শিখে যায় ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে যে আমি তো এই এই ইসলামের তো নতুন মানে বাচ্চা তাহলে ইসলামের বিষয়ে মানে আমার জানার অধিকার আছে আমি জানতে চাইবো উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করব জাকির নায়কের আমি জাকির নায়কের বিরোধিতা করি আমি জাকির নায়কের বিরোধিতা করি উনি একটা ভয়াবহ ভুল কথা বলেছে উনি বলেছে যে আল্লাহকে শিব অথবা বিষ্ণু বা ব্রহ্মা নামেও ডাকা যাবে এটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর কুফরি কথাবার্তা আল্লাহ পাককে কখনোই শিব বিষ্ণু ব্রহ্মা নামে ডাকা যাবে না এটা হচ্ছে চরম শিরোকি কাজ কারণ আপনাদের ব্রহ্মার বউ আছে আপনাদের ব্রহ্মার বাচ্চা আছে আপনাদের ব্রহ্মা যৌন কাজ করে কোরআনে আল্লাহ পাক সরাসরি বলেছে তার কোনো সন্তান নেই তার কোনো ধরনের স্ত্রী পুত্র নেই এই কথা জাকির নায়ক বলেছে এবং আমাদের তিনি ডাক্তার তিনি ফতোয়া দিতে পারেন না তিনি ফতোয়ার ক্ষেত্রে তিনি ফতোয়া দানের যোগ্য না তিনি আরবি জানেন না এবং সমগ্র হাত্তা নিয়ালেম সমাজ দেওবন থেকে পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হয়েছে প্রতিটা মুফতি দেওবন থেকে বড় ইসলামিক অথরিটি বা ইসলামিক কর্তৃপক্ষ উপমহাদেশে নাই দেওবন হচ্ছে সবচেয়ে বড় দেওয়ান থেকে আমরা আমরা অনুসরণ করব কাকে আমরা অনুসরণ করব হাক্কানি আলেমদেরকে আমরা কোনো জাকির নায়ককে অনুসরণ করব না কোনো অন্য কোনো কে কি বলো তা না হাক্কানি আলেমরা যারা হকের পথে রয়েছে তারা যেভাবে বলবে আমরা সেটাই অনুসরণ করব বলেন ভাই পরীক্ষায় 
আপনার উপর রহম করব হ্যাঁ আমরা হাক্কানি আলেমের অনুসরণ করব হাক্কানি আলেমরা যেভাবে আমাদেরকে বলবে আমরা শেখাই যাব হকের বাইরে আমরা পা দিবই না সামনে বসতে হবে কি তুমি আমাদের আমি আমি একটু বলি আমি একটু বলি আমি একটু বলি আমাদের ইসলামের মধ্যে অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে এটা আমি অস্বীকার করব না আমাদের অনেক মুসলিম ইসলামকে ভালো করে বুঝে না অনেক মাজার পূজারি আছে পীর পূজারি আছে দেওয়ানবাগির মতো ভণ্ড কাফের মুর্তাদ আছে তবে হ্যাঁ কিন্তু আল্লাহ পাক এবং নবী করিম কিন্তু বলে গিয়েছে যে তার সই হাদিসের মধ্যে যে আমার মৃত্যুর পর হ্যালো কথা শোনা যাচ্ছে হ্যালো আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমাদের আমার খলিফা এবং তার পরবর্তী আলেমদের অনুসরণ করবে আমরা তাদেরকে অনুসরণ করব কিন্তু দুঃখের ব্যাপার যে আমরা আমাদের মুসলিম সমাজ আমাদের পথ থেকে সরে গিয়ে আজকে আমরা নানা দলে মাজার পূজারি পীর পূজারি সুফিবাদ হাবিজাবি অনেক কিছুর মধ্যে আছি হকের পথে আমরা নাই সুতরাং আপনি যদি ইসলামকে বুঝতে চান হাবিজাবি এই সমস্ত ফালতু আলেম টালেম বাদ দিয়ে যারা সত্যিকার অর্থে হাক্কানি আলেম হকের পথে আছে তাদের সাথে বসবেন তাদেরকে দেখলে আপনার মন থেকে অর্ধেক সন্দেহ চলে যাবে দেখলে চলে যাবে এরপর যখন কথা বলবেন ওনাদের মুখ থেকে কোরআন থেকে হাদিস থেকে যখন সব কথাগুলো শুনবেন আরবিতে শোনার দরকার নাই ওরা আপনাকে আপনার মাতৃভাষায় বলবে আপনার মাতৃভাষা হিন্দি হলে হিন্দিতে বলবে বাংলা হলে বাংলায় বলবে সুন্দর করে বসবেন একদিন এটার হবে না আপনাকে কয়েকদিন বসতে হবে তারপরে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে ইসলামের সৌন্দর্য ইসলামের শক্তি কতটা বেশি আমি কি ভুল বলছি আব্দুল হাই ভাই এবং আপনি ভাই আমি আরেকটু বলি বলেন বলেন আমার মনে হয় এখানে এই বোঝানো হয়েছে আর মনে হলে তো হবে না ভাই ওখানে কি লেখা আছে সেটা দেখতে হবে বিবেক বাবু বিবেক বাবু আপনি সহি বুখারি সহি মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি নাসাই শরীফ রিয়াদুস সালেহিন সুরান দারা কুতনি সুনান আদ দারেমি এই হাদিসগুলো এবং সিরাত গ্রন্থ আর রাহিকুল মাকতুম এই সিরাত গ্রন্থগুলো পড়েন 
কোন একজন আলেমের সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেন তিনি আপনার প্রতিটা প্রশ্নের খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দিবে আর আপনি যদি এই এই একটু কিছু বললেন আমাদের আব্দুল হাই বললেন যে আমরা মুসলিমরাই কিন্তু না জেনেই কিন্তু উত্তর দেওয়া শুরু করি পটপট তখন কিন্তু আপনি আমার ইসলামের সৌন্দর্যটা বুঝবেন না সেজন্য আপনি নিজে বইগুলো সামনে রেখে তারপরে একজন আলেমের সাথে কথা বলেন তাকে কিন্তু ওর হাতখানি আলেম হতে হবে এই যে মাজার পূজারি পীর পূজারি সুফি টুফি এগুলো হবে না এগুলো হবে না সরাসরি না এখন একটা সমস্যা কি এক একজন তো এক এক দেশে থাকে হ্যাঁ এখন সরাসরি তো আবার সবসময় কথা বলা যায় না না ভাই কোপ কেন দিবে আপনি যদি আমাদের নবী করিমকে নিয়ে কটুক্তি না করেন জানার জন্য প্রশ্ন করেন কোপ কেন দিবে ভাই তবে হ্যাঁ কটুক্তি করবেন না গালি গালাজ করবেন না ভাই বললেন এই মাত্র যে উপর দিকে ছোট ছোট কি পাথরের মানে কন্যা গুলো ফেলছিল সেগুলো হাতির মাথাতে ঢুকে পায়খানা রাস্তাতে বের হয়ে যাচ্ছিল তখন কোথায় ছিল আমি যদি এই ধরনের প্রশ্ন করি বা পাঁচটা ছটা দাঁত ভেঙে গেছিল কাকারদের ঘাইতে তারপরে লাশের ভিতর গিয়ে লোক হয়েছিল রক্ত মক্ত মেখে চুপ করে ঘাটি মেরে পড়েছিল কিন্তু আল্লাহ যদি সবসময় বিচার করেন তাহলে আপনার মতো মানুষ এবং মুসলমান ছাড়া কোন বেদইন এবং বেদর বেদরকে দুনিয়া রাখতো না আল্লাহ পৃথিবীটা খ্রিস্টান হিন্দুদের আর বৌদ্ধদের জমিন মুসলিমদের কোন জমিন নেই এরা রাতে খাওয়া যা কি বলছেন আপনি ভাই আপনি গাছ জোরে বললে আপনি কি অবদান আছে কাফের মুশিকদের দান না বিকৃত হয়ে গিয়েছে ভাই ওগুলো বিকৃত হয়ে গিয়েছে ওগুলোর মধ্যে মানুষের হাত পড়েছে কোরআনে মানুষের হাত পড়ে নাই মুসলমান মনে হচ্ছেন তাহলে একটা জবর পেশ হরফ নুক্তা পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষের ক্ষমতা নাই পরিবর্তন করার ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও পরিবর্তন করতে পারবে না খেয়েছিল খেয়েছিল আয়াত ছাগলে খেয়েছিল কিন্তু এই যে আয়াত ছাগলে খেয়েছিল কিন্তু মানুষের স্মৃতি শক্তিতে মানে আমাদের মুসলিমদের মনের মধ্যে যে আয়াত গুলো গেথে আছে সেটা তার ছাগলে খেতে পারবে না সুতরাং আয়াত খেতেই পারে সমস্যা কি পাতা খাইছে কিন্তু আয়াতের লেখা তো আর আমাদের স্মৃতি শক্তি থেকে খাইতে পারে না 
মুশরিককেও যদি আমরা যদি মানে মুসলিম বানাতে পারি তাহলে আল্লাহর কাছে বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমরা একজনের কাছে হলো আমরা দাওয়াতটা পৌঁছে দিছি তবে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করবো আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন আব্দুল হাই ভাই আমি যে কথাগুলো বলছি আমার কি মান আকিদা ঠিক আছে দেওবন্দি যে সমস্ত আলেম আছেন আমি তো কলকাতায় আছি কলকাতা যে সমস্ত দেওবন্দি আর এম আছেন মৌলানা মুক্তি আছেন তাদের সাথে আমরা প্রায় মানে রাতের দিকে নামাজের পরে আমরা বসি আমরা বসে অনেক বিষয় আলোচনা করি তাদের কাছ থেকে অনেক শিখি আর আমি আবার নয় বছর শিবিরে ছিলাম এবং সেখান থেকে আমরা প্রচুর ইসলাম সম্পর্কে জানতে পেরেছি সুতরাং ইসলামটা আমি অন্তত বেশ ভালো করে জানি ইসলাম কোরআন হাদিস ফিকা তাপসি এগুলো খুব ভালো করে আমার জানা আছে আমরা প্রতিদিন পড়িও এগুলো আলোচনা করি চর্চা করি সুতরাং ইসলামটাকে নিজের মধ্যে রাখার চেষ্টাটা করি সবকিছু জানি এটা বলবো না তবে চেষ্টা করি কিছুটা জানার সবকিছু জানি না চেষ্টা করি হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি ওনাকে চিনি উনিও সায়ক তো উনিও তো সায়ক হ্যাঁ উনি উনি খুব ভালো ভালো উনি কিন্তু উনি খুব সুন্দর কথা বলে এবং ইসলামের সঠিক কথাটা বলে এমনকি আমাদের আব্দুর রাজ্জাক সাহেবও কিন্তু সঠিক ইসলামের কথাটা বলে উনি ঘুরাই প্যাঁচাই কথা বলেন না যেটা ইসলামে আছে সেটাই বলেন হ্যাঁ আব্দুর রাজ্জাক ইউসুফ আপনি চিনেন না উনিও কিন্তু সালাফি সালাফি মতবাদের অনুসারী তবে আমরা কাজী মুক্তি ইব্রাহিমকে আমরা পছন্দ করি না তিনি কতগুলা উদ্ভব উদ্ভব কথাবার্তা বলে বা দেওয়ানবাগীকে আমরা তো কাফের বলি বা মুর্তাদ বলি দেওয়ানবাগীকে তারপরে নবী করিমকে নিয়ে মিজান রহমান সাহেবও কিছু উল্টো পাল্টা কথা বলেছেন সেটাও আসলে আমাদের ইমানের বাইরে গিয়ে কথা বলেছেন তো এগুলো আমাদের ভিতরে অনেক সমস্যা আছে আর পীর পূজা বা মাজার পূজারি এগুলোকে আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি কারণ এগুলো ইসলামের মধ্যে নাই এগুলো আমাদের বানানো কতগুলো ব্যাপার পীর পূজা মাজার পূজা এগুলো আমার কথা হচ্ছে যেটা কোরআনে আছে যেটা সহি হাদিসে আছে যেটার উপরে সালফাই সালেমরা আমল করেছে সেটাই আমরা অনুসরণ করব এর বাইরে অন্য কোনো কিছু নেই নিজেরা কোনো কিছু করতে গেলে সেটা বেদাত হয়ে যাবে যা নবী করিম বলেছে যে তোমার দিনের উপর অন্য কোনো কিছু তৈরি করো না যেটা উনি দিয়ে গিয়েছেন সেটাই আমরা অনুসরণ করব এর বাইরে নয় আচ্ছা অনেক কথাবার্তা হলো আপনাকে শুভরাত্রি আমার এখানের মধ্যে প্রায় এখন দশটা পনেরো বাজতেছে তাহলে আজকের মতো বিদায় নিবে ভালো থাকবেন বিবেক বাবু আপনি ভালো থাকবেন আশা করি আপনার সাথে আবার কথাবার্তা হবে আব্দুল হাই ভাই আপনিও ভালো থাকবেন আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত করো হ্যাঁ আচ্ছা ভাই ভালো থাকবেন অনেক আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগছে আব্দুল হাই ভাই আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগছে ভাই ভালো থাকবে আমরা তখন কথা বললাম মৌলানা আব্দুল হায়ের সাথে এবং তার সাথে ইসলাম ব্যাপার গুলো নিয়ে সব আলোচনা গুলো করলাম এবং দেখলেন যে অন্তত সোলারিন আলেকজান্ডারের ইসলাম নিয়ে কোনো ভুল নেই উনি নিজে বারবার এটা স্বীকার করছে যে ওনার থেকে ভালো ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি এবং তিনি সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন সুতরাং আর কিছু বলার নেই ইসলামের সঠিক রূপটাই তুলে ধরেছে সাথে ছিল 
বিবেক বিশ্বাস এবং আমি সুলাইন আলেকজান্ডার ছিলাম এবং আপনারা ইসলামের স্বরূপটা দেখতে পেলেন আবার একবার দেখতে পেলেন মওলানা আব্দুল হায়ের মুখ থেকে এবং এটার পরে আপনার সিদ্ধান্ত নেবেন আসলে ইসলামটা কেমন কতটুকু ভালো বা কতটুকু মন্দ এটা আপনাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত উপর নির্ভর করছে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদ থাকুন ধন্যবাদ